ആരും വൈദികരും പൂജാവസ്ത്രം ധരിക്കുവാനായി ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടതാണ് അഭിവന്ദനായ പോൾ മുല്ലശ്ശേരി പിതാവെ എല്ലാ അഭിവന്ദ്യരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ പിതാക്കന്മാരെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ കൊല്ലം ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ബലഹീനായ ഞാൻ പരിശുദ്ധ ബാവാതിരുമേനിക്ക് വേണ്ടിയും സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും കടന്നു പോകുന്ന ജോസഫ് ഫെർണാണ്ടസ് പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രണാമമായി അർപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കാൽനൂറ്റാണ്ടോളം കൊല്ലം രൂപതയെ അനുഗ്രഹകരമായി ദൈവികമായി നടത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തിയാക്കി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഇമ്പങ്ങളുടെ പർദീസയിൽ ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിതന്മാരുടെ നിരയിൽ ഈ പിതാവിനെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടേതായ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും അനുശോചനവും ഈ രൂപതയോടും രൂപതയെ നയിക്കുന്ന പിതാവിനോടും എല്ലാ വൈദികരോടും പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരമെടുക്കുന്നു ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഈ പിതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് ബാർക്കുമോർ ശുഭോലോ കാദീശോ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെ നിയോഗിച്ച കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ ഇന്നേ ദിവസം തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നീ വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രധാനാചാര്യന്റെ എല്ലാ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും പരിഹരിച്ച് ക്ഷമിക്കണമേ വിശുദ്ധാപിതാക്കന്മാരുടെ കൂടെയുള്ള ആശ്വാസവും നിത്യാനങ്ങളിലുള്ള ഓഹരിയും ഇവന് നൽകണമേ മോറാൻ വാലോഹാൽമീൻ പോലെ വർഷിച്ചിടും ഹാലേലോയ്യ ോ ശ്വാസം നൽകണം നാഥ സിദ്ധന്മാരോടൊപ്പം നിത്യാവാസം തൻ എന്നിവരൊന്നിച്ചേരികനെ നിർത്തുക ശാന്തിയാചേരുകൂത സൈന്യത്തിൽ പാടുക ദൈവ പ്രിയ ചാർത്തും നീതിയ നിന്നാചാര്യന്മാരും മഹിമേ നയവാന്മാരും ഖാലെ ലോയ്യോ ഖാലെ ലോയ്യ നിൻ അഭിഷക്ത മുഖം തിരിപ്പിക്കല്ലേ ശുചിയോട് ശുദ്ധ്യാപസ്തുതിഷാസ്പർശിച്ചുള്ള പാദങ്ങൾ ുദ്യാനദ്വാരങ്ങൾ വാനവരോ 
आचार्य श्यामशिया गोदा सगल अर्पित ज्येष्ठाचार्य ने गुगा पुण्यम पितावाम दैवमे अवते स्नेह ऐकजातन पुत्रन तंरा कृप आश्वसीपरशुदूहे संबंध सहवास परशुद्ध दैवमाता एला शुद्धिमा शुद्धिम परशुद्ध पिता मध्यस्थ कूटायम कड़पी ई पिता आत्मा मेल ई शुश्रूष मेल एपेपेटर मेल उगटे आमीन मृत संस्कार शुश्रूष आरंभ की एल वैदिकर मेत्रा देवालय तुत इंफेंट जीस स्कूल प्रवेश स्थल पूजा वस्त्र क्रमीक पूजा वस्त्र धरी दिव्य बलिकायर वर्षकाल चिपुरातन रूपत सधैर्य नूपत नड़यन अभिवंदिया जोसफ् गब्रियल फेर्णाडस् पिता यात्रा मी प्रिय आदराजलि अर्पान देवालय कटनवर रु वर्ष देवालय तुतान दिव्य बलि आरंभिकवान समय आंध्यांजलि अर्पान कटनवे दैवचे मुख्य कवाड़ी वोलंटिये नियंत्रण अंतिमोपचारमर्पाई इन कड़वे मुख्य कवाड़ी वोलंटिये दैवचे नियंत्रण दिव्य बलि आरंभ की समय इन अंतिमोपचारमर्पाई कड़वे देवालय ते मुख्य कवाड़ी दैवचे वोलंटिये नियंत्रण दिव्य बलि आरंभ की समय
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഓലിക്കര മെത്രാസൻ മന്ദിരത്തിലേക്ക് ദൈവദാസൻ അഭിവന്ധ്യ ജെറോം പിതാവ് വൈദികരെയും സന്യാസിനി സന്യാസിനികളുടെ പ്രതിനിധികളെയും അൽമായ പ്രതിനിധികളെയും പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിച്ചു ജെറോം പിതാവിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കാര്യദർശിയായും രൂപത ചാൻസലറായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഫാദർ ജോസഫ് ജി ഫെണാൻഡസിനെ കൊല്ലം രൂപതയുടെ രണ്ടാമത്തെ തദ്ദേശീയ മെത്രാനായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശുദ്ധ പിതാവ് പോൾ ആറാമൻ പാപ്പായുടെ നിയമന ഉത്തരവ് ജെറോം പിതാവ് വായിച്ചു ഹർഷാരവത്തോടെ ജനം സ്വീകരിച്ച ഒരു നിയമന ഉത്തരവ് ചിരപുരാതനമായ കൊല്ലം രൂപതയ്ക്ക് അജപാലകനായി പുതിയ ഇടയൻ ദൈവജനം സഹർഷം തങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതനും പ്രിയങ്കരനുമായിരുന്ന ജോസഫ് അച്ഛനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ പണ്ടാരത്തുരുത്തിൽ ഗബ്രിയൽ ഫെണാൻഡസിൻ്റെയും ജോസഫിനായുടെയും ആറു മക്കളിൽ മൂത്ത മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിനാണ് ജോസഫ് പിതാവിൻ്റെ ജനനം തൻ്റെ ബാല്യകാല വിദ്യാഭ്യാസം ചെറേഴീക്കൽ സ്കൂളിലും കോവിൽത്തോട്ടം സ്കൂളിലുമായി പൂർത്തിയാക്കി തുടർന്നുള്ള പഠനം ശങ്കരമംഗലം സ്കൂളിലായിരുന്നു ഇടവ വികാരി ഫാദർ മൈക്കിൾ നെറ്റോ ബാലനായ ജോസഫിൽ കണ്ട വിശ്വാസ ജീവിതവും ത്യാഗപൂർണമായ പെരുമാറ്റവും മനസ്സിലാക്കി വൈദിക ജീവിതം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകി തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ കൊല്ലം സെൻട്രൽ ഫീൽഡ് സെമിനറിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഒത്താശകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു സെൻട്രലോഷ്യസ് സ്കൂളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി കൊല്ലം പട്ടണത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാപിതമായിരുന്ന അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ നാമത്തിലുള്ള മേജർ സെമിനാരിയിൽ പൗരോഹിത്യ ജീവിത പരിശീലനത്തിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സെമിനേരിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നിലച്ചപ്പോൾ ആലുവായിലുള്ള മംഗലപ്പുഴ സെൻറ്റ് ജോസഫ് സെമിനേരിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ വൈദിക പഠനം തുടർന്നു പഠനത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മാർച്ച് പത്തൊൻപതിന് തൻ്റെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ഔസ പിതാവിൻ്റെ തിരുനാൾ ദിനം കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസ് പ്രോ കത്തീഡ്രൽ വെച്ച് അഭിവന്ധ്യ ജെറോം ഫെണാൻഡസ് പിതാവിൽ നിന്ന് തിരുപ്പട്ടം സ്വീകരിച്ചു വൈദിക ശുശ്രൂഷയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിൽ സേവനം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ ജോസഫ് പിതാവിന് അസുലഭ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ശക്തികുളങ്ങര ചാരുമൂട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സഹവികാരിയായും കണ്ടച്ചിറ മങ്ങാട് ക്ലാപ്പന ഇടമൺ എന്നീ ഇടവകകളിൽ സ്വീകാരിയായും സേവനം ചെയ്തു ഇൻഫൻജീസസ് ബോർഡിംഗ് വാർഡൻ സെൻട്രൽ ഫിൽ സെമിനറി പ്രീഫെക്ട് ഫാറ്റിമ കോളേജിലും കർമ്മല റാണി ട്രെയിനിങ് കോളേജിലും ബർസാർ വിമലഹൃദയ സഭയുടെ പട്ടത്താനത്തുള്ള ജനറൽ എറ്റിലെ ചാപ്ലൈൻ അഭിവന്ധ്യ ജെറോം പിതാവിൻ്റെ കാര്യദർശി രൂപത ചാൻസലർ എന്നീ വിവിധങ്ങളായ ശുശ്രൂഷകൾ ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ നിർവഹിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മെയ് പതിനാലിന് ആ വർഷത്തെ പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ കൊല്ലം രൂപതയുടെ മെത്രാനായി അഭിഷിക്തനായി കോരിച്ചിരിയുന്ന മഴപ്പെയ്ത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന മെത്രാഭിഷേകം അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ മഴപ്പെയ്ത്തിൻ്റെ സംവത്സരങ്ങൾക്ക് നാന്തി കുറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ സുദിനം സുദീർഘമായ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറയുള്ള കൊല്ലത്തിൻ്റെ വിശാല ഭൂവിന് പുതിയ ആത്മീയ ആചാര്യൻ കാലം കൊല്ലം രൂപതയ്ക്കായി കരുതിവെച്ച സ്നേഹ സമ്മാനം വിശുദ്ധമായ ജെറോം പിതാവിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളുടെ തുടർച്ച സ്നേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നൽകുവാൻ പ്രൗഢമായ ഒരു തുടക്കം ദൈവദാസൻ അഭിവന്ധ്യ ജെറോം പിതാവിൻ്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിവെച്ച പലതും ജോസഫ് പിതാവ് പൂർത്തീകരിച്ചു തൻ്റെ കർമ്മ മണ്ഡല ഭൂവിൽ ലാളിത്യത്തിൻ്റെയും കാർക്കശ്യത്തിൻ്റെയും ആത്മീയ തേജസ്സോടെ വേറിട്ട പ്രവർത്തന ശൈലിക്ക് പിതാവ് രൂപം നൽകി അൽമായുരുടെയും വൈദികരുടെയും വൈവിധ്യങ്ങളായ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ആത്മീയ സാംസ്കാരിക ബൗദ്ധിക മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുവാൻ പിതാവ് അവരെ സജ്ജരാക്കി ദീർഘമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മീയ തേജസ്സോടെ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ ആത്മീയ പരിലാളനയുടെ നറുമണമേറ്റ് പടർന്ന് പന്തലിച്ചതായിരുന്നു ദീർഘമായ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ തൻ്റെ അജപാലന നേതൃത്വം പ്രൗഢമായ കൊല്ലത്തിൻ്റെ ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒഴുകിയിറങ്ങിയ അനുഗ്രഹ സാഗരമായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം 
ലളിത സുന്ദരവും ദീപ്തവുമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ഇന്ന് അത് കാലം ഇനി എത്ര കുത്തൊഴുക്കിൽ പാഞ്ഞു നീങ്ങിയാലും തെളിമയുള്ള ഓർമ്മയായി എന്നും എക്കാലവും അത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പതിനാറിന് തൻ്റെ പിൻഗാമിയായി അഭിവന്ധ്യ സ്റ്റാലി റോമൻ പിതാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് അജബാലിന് ദണ്ട് കൈമാറിക്കൊണ്ട് അഭിവന്ധ്യ ജോസഫ് ഗബ്രിയേൽ ഫെർണാണ്ടസ് പിതാവ് കൊല്ലം രൂപതയുടെ സാരഥ്യത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങി പിതാവായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു വഴി തൻ്റെ മണവാട്ടിയായ തിരുസഭയുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനായിരുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവ് പോൾ ആറാമൻ പാപ്പായിലൂടെ തന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ച അതിശ്രേഷ്ഠവും മഹത്തരവുമായ ശുശ്രൂഷ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചതിൻ്റെ ആത്മനിർവൃതിയോടെ പടിയിറക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മെയ് പതിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പതിനാറ് വരെ സുദീർഘമായ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ തന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ച അജഗണത്തിനു വേണ്ടി ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെ ത്യാഗോജ്വലമായ അജബാലന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മൂന്നാം തീയതി വരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ വിശ്രമ ജീവിതം സുദീർഘമായ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലം പ്രാർത്ഥനയിലും ധ്യാനത്തിലും ദൈവ വിചാരത്തിലും ഒരൂപതയുടെ നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മൗനത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികളിൽ ആത്മീയ തേജസ്സോടെ വിശ്രമം വിശ്രമ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലും തൻ്റെ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ശബ്ദത്തോടെ മറി മരിയൻ പ്രഘോഷകനായി രൂപതയിലെ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന സാന്നിധ്യം മിഷണറി സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റ് തെരേസാസ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ജീസസ് എം എസ് എസ് ടി സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ തണലിൽ അവരുടെ കരുതലിൻ്റെ ബലത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ വിശ്രമ ജീവിതം രൂപതയുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ നിശബ്ദമായ സാന്നിധ്യം അഭിയന്ത പിതാവ് പ്രാർത്ഥനയിൽ രൂപതയ്ക്ക് ബലം നൽകുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് നാല് ദീർഘമായ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വർഷത്തെ ജീവിതയാത്രയ്ക്ക് തിരശ്ശീൽ വീണു എഴുപത്തിനാല് വർഷത്തെ ശ്രേഷ്ഠവും ധന്യവുമായ പൗരോഹിത്യ ജീവിതം മെത്രാഭിഷേകത്തിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷക്കാലത്തെ മെത്രാനായുള്ള ജീവിതം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിറവിൽ ആയിരങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നടുവിൽ കൊല്ലത്തിൻ്റെ വലിയ ഇടയന യാത്രാമൊഴി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ആറിൻ്റെ ഈ പകൽ കൊല്ലം രൂപതയ്ക്കും വിശിഷ്യ തിരുസഭയ്ക്കും നഷ്ടമാകുന്ന ആത്മീയ തേജസ്സിൻ്റെ സങ്കടത്തിൻ്റെ ഒരു പകലല്ല വിരഹത്തിൻ്റെ വിടചൊല്ലലിൻ്റെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഒരു പകൽ അല്ല ഇത് ആത്മനിർവൃതിയുടെ കൃതജ്ഞതയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പകൽ ആണ് ഇത് അഭിവന്ധ്യ പിതാവെ അങ്ങയുടെ സുദീർഘമായ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു അങ്ങ് പകർന്ന് നൽകിയ ആഴമളക്കുവാനാവാത്ത വിശ്വാസ ചൈതന്യത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിന് ലളിതവും സുന്ദരവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ജീവിത മാതൃകയ്ക്ക് മാറ്റമില്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങൾക്ക് കാർക്കശ്യത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾക്ക് മഹത്തരമായ ജീവിതത്തിന് നന്ദി പ്രണാമം അഭിമന്ത്യ പിതാവെ പ്രാർത്ഥന നറുപുഷ്പങ്ങളാക്കി ദൈവ തിരുമുമ്പിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അർച്ചനയാക്കി അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ നിതാന്ത മൗനത്തിലൂടെ പകർന്നു നൽകിയ ആത്മീയ വെളിച്ചവും ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വിസ്മൃതിയുടെ താളുകളിൽ മറച്ച് വയ്ക്കുവാനാകും ഇടയാ പോവുക നിത്യസമ്മാനത്തിനായി യാത്രയാവുക ഇതാ സ്വർഗീയ കവാടം അങ്ങേക്കായി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാലാഖമാരും വിശുദ്ധരുടെ ഗണവും അങ്ങെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു തൻ്റെ രാജകീയ പൗരോഹിത്യം സമ്മാനിച്ച ക്രിസ്തുനാഥൻ അമ്മ മറിയത്തോടും അങ്ങയുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ യൗസഫിനോടുമൊത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഇടയാ പോവുക യാത്രാമൊഴി സ്നേഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൻ്റെ അങ്ങയുടെ മക്കളുടെ അന്ത്യാഞ്ജലി നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രവേശന ഗാനത്തിനായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ദിവ്യബലിയുടെ പ്രവേശന ഗാനം ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്രവേശന ഗാനത്തിന് ശേഷം ദിവ്യബലി ആരംഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ 
അഭിവന്ദ്യ പിതാവിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുവാൻ ഒരു വരിയായി വിശ്വാസികളെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുവാനായി പോളണ്ട് എസ് ആയി മുഖ്യ കവാടത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി പ്രവേശന ഗാനത്തിനായി ഒരുങ്ങാം
പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും കൃപയും സമാധാനവും നിങ്ങളോടുകൂടെ ദയവായി ഇരിക്കുക
തൻ്റെ വിശുദ്ധരുടെ മരണം കർത്താവിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ എത്രയോ അമൂല്യമാണ് കൊല്ലം രൂപത അധ്യക്ഷൻ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ബിഷപ്പ് പോൾ മുല്ലശ്ശേരി കാർഡിനൽ ക്ലീമീസ് ബിഷപ്പ് സ്റ്റാൻലി റോമൻ അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരെ വൈദികരെ സമർപ്പിതരെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിതരെ ഒരു വത്സല പിതാവ് അഭിവന്ദ്യ ജോസഫ് ജി ഫെർണാണ്ടസ് പിതാവ് നമ്മോട് സ്നേഹപൂർവ്വം വിട പറയുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വർഷത്തെ ആ ധന്യ ജീവിതം പകർന്നു തന്ന ദീപ്തമായ സ്മരണകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു തികഞ്ഞ ആദരവോടെ നന്ദിയോടെ ജോസഫ് പിതാവിന് നമുക്ക് ആദരാഞ്ജലികളിൽ അർപ്പിക്കാം ആ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കാം ജോസഫ് പിതാവിന് അന്ന് രാവിലെ കൊല്ലത്ത് ഇന്നത്തെ മൺസൂർ മൺസൂർ സുഗുണിൻ്റെ തിരുപ്പട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തി എന്നോടൊപ്പം ആറ് പേർക്ക് വൈദിക പട്ടം നൽകി തൻ്റെ അഭിഷേകത്തിന് ചൈതന്യം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹ ശുശ്രൂഷ ധാരാളം പേരിലൂടെ ഇനിയും നമ്മുടെ സഭയിൽ തുടരുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ ഓർമ്മയാണ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് കോവിഡിന് മുമ്പ് അഭിയന പിതാവ് വിശ്രമിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ എത്തുവാനും വളരെ റിലാക്സായി ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന് അടുക്കൽ ഇരിക്കുവാനും എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ച പരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിലും ഓർമ്മ അതിനെ മറികടക്കുന്നതാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വളരെ നിഷ്കളങ്കതയോടു കൂടിയാണ് പങ്കുവച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഹോദരങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചെല്ലാം തെളിഞ്ഞ ഓർമ്മയാണ് ഞാൻ കൗതുകത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തോട് ഓരോ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്ത് അതിനോരോന്നിനും മറുപടി നൽകിയിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിൽ എൻ്റെ മത്രാഭിഷേകത്തിന് മുമ്പായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കിലെത്തിയതും അദ്ദേഹം എൻ്റെ ശിരസിൽ കൈവച്ച് ആശ്രമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചതും ധന്യമായ ഓർമ്മയാണ് സ്നേഹ ബഹുമാനമുള്ളവരെ നാം തപസ്കാല യാത്രയിലാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പെസഹാരകസ്യങ്ങൾ പീഡാനുഭവവും മരണവും ഉത്ഥാനവും ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ജോസഫ് പിതാവ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പെസഹായിൽ പൂർത്തീകരിച്ചതിൻ്റെ ധന്യതയിലാണ് നിത്യസമ്മാനത്തിനായി സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നത് 
പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതയായ കൊല്ലം രൂപതയോടും പിതാവിൻ്റെ കുടുംബ അംഗങ്ങളോടും പിതാവിനോട് സ്നേഹമുള്ള ഓരോരുത്തരോടും സഭയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു മരണത്തിലൂടെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ജോസഫ് പിതാവിന് വേണ്ടി ഈ ബലിയർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സഹോദരരെ ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാം സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഏറ്റുപറയെന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ സർവശക്തനായ ദൈവമേ അങ്ങ് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പാലനം അങ്ങ് പരമേൽപ്പിച്ച അങ്ങ് ഈ ദാസൻ ജോസഫ് ജി ഫെർണാൻഡസ് മെത്രാൻ്റെ ആത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ അധ്വാന ഫലങ്ങളോടൊപ്പം തൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നെന്നും പരിശുദ്ധാത്മകളുടെ ഐക്യത്തിൽ അങ്ങയോടുകൂടി ജീവിച്ചു വാഴുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടുള്ളയണമേ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അധ്യായം മൂന്ന് ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാവ് ദൈവകരങ്ങളിലാണ് ഒരു ഉപദ്രവവും അവരെ സ്പർശിക്കുകയില്ല അവർ മരിച്ചതായി ഫോഷന്മാർ കരുതി 
അവരുടെ മരണം പീഡനമായും നമ്മിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് നാശമായും അവർ കണക്കാക്കി അവരാകട്ടെ ശാന്തി അനുഭവിക്കുന്നു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് മനുഷ്യദൃഷ്ടിയിൽ തോന്നിയാലും അനശ്വരമായ പ്രത്യാശയാണ് അവർക്കുള്ളത് ദൈവം അവരെ പരിശോധിക്കുകയും യോഗ്യരെന്ന് കാണുകയും ചെയ്തു അല്പകാല ശിക്ഷണത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് വലിയ നന്മ കൈവരും ഉലയിൽ സ്വർണം എന്ന പോലെ അവിടുന്ന് അവരെ ശോധന ചെയ്തു ദഹനബലിയായി സ്വീകരിച്ചു അവിടുത്തെ സന്ദർശനത്തിൽ അവർ പ്രശോഭിക്കും വൈക്കോലിൽ തീപ്പിരി എന്ന പോലെ അവർ കത്തിപ്പടരും അവർ ജനതകളെ ഭരിക്കും രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും കർത്താവ് അവരെ എന്നേക്കും ഭരിക്കും അവിടുത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ സത്യം ഗ്രഹിക്കും വിശ്വസ്ത അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും അവിടുത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ അവിടുന്ന് കരുണയും അനുഗ്രഹവും വർഷിക്കും വിശുദ്ധരെ അവിടുന്ന് പരിപാലിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനം
വിശുദ്ധ പൗലോസപ്പസ്തോളൻ കോറിൻ ദോസുകാർ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് സഹോദരരെ ഞങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഭൗമിക ഭവനം നശിച്ചു പോകുമെങ്കിലും കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമല്ലാത്തതും ശാശ്വതവും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതുമായ സ്വർഗീയ ഭവനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കർത്താവിൽ നിന്ന് അകലെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസത്താലാണ് കാഴ്ചയാലല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കാനും കർത്താവിനോട് അടുത്തിരിക്കാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടുത്തായാലും അകലെയായാലും അവിടുത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ ശാരീരികതയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മ തിന്മകൾക്ക് പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ വരണം കർത്താവിൻ്റെ വചനം സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന അക്കാലത്ത് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകണ്ട നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകണ്ട ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവൻ എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് 
പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കി കളയ കഴിയുമ്പോൾ ഞാനായിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ആയിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് നിങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും ഞാൻ പോകുന്നിടത്തേക്കുള്ള വഴി നിങ്ങൾക്കറിയാം തോമസ് പറഞ്ഞു കർത്താവേ നീ എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ വഴി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയാം യേശു പറഞ്ഞു വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ് എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ കൊല്ലം രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഭീവന്ദനായ പോൾ മുല്ലശ്ശേരി പിതാവ് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സഹകാർമ്മികരായിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ സമർപ്പിതരെ ജനപ്രതിനിധികളെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ മലങ്കര ആരാധന ക്രമത്തിൽ പ്രകാരം ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചവരായ പിതാക്കന്മാരെ കൃപാനകളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും നാം ഓർക്കണം പുരാതനമായ കൊല്ലം രൂപതയിലെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ജനത്തെ ദൈവമക്കളാക്കി തീർക്കുന്നതിന് തൻ്റെ ജീവിതം സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ച കൊല്ലം രൂപതയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മെത്രാൻ തദ്ദേശീയനായ രണ്ടാമത്തെ മെത്രാൻ എത്രയും പ്രിയങ്കരനായ ജോസഫ് ഫെർണാണ്ടസ് തിരുമേനിക്ക് പരിശുദ്ധ കൃപാനയുടെ യാത്രാമൊഴി നൽകുന്ന സന്ദർഭമാണ് കേരള സഭയുടെ ഭാരത സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയും കൂട്ടായ്മയും 
അനുശോചനവും കൊല്ലം രൂപതയോടും ഈ രൂപതയിലെ ദൈവജനത്തോടും എല്ലാ പ്രേക്ഷിതരോടും അഭിനന്ദ്യ പിതാവിനോടും അറിയിക്കട്ടെ ദൈവമക്കളാക്കി തീർക്കുന്നതിന് സമ്പൂർണമായ ഒരു സമർപ്പണം കൊല്ലം രൂപതയ്ക്കു വേണ്ടി നൽകിയ ഒരു മഹാ ഇടയന് നാം യാത്രാമൊഴി നൽകുകയാണ് പ്രസംഗിച്ചാൽ വീണ്ടും ആശയങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്ന എത്ര സംഘടിപ്പിച്ചാലും ഇനിയും സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഏറെയുണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എത്ര സമാഹരിച്ചാലും ഒന്നുമായില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വർത്തമാനകാലത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതിയിൽ നിശബ്ദനായി ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതെല്ലാം അപ്രസക്തമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിയിൽ ഇതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയിൽ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ആഴമുള്ള ഒരാത്മീയത ആവശ്യമുണ്ട് സൗമ്യതയുടെയും കരുതലിൻ്റെയും ദീർഘവീക്ഷണത്തിൻ്റെയും നിശബ്ദതയുടെയും ഒരാത്മീയത അഭിവന്ദ്യനായ ജോസഫ് ഫെർണാണ്ടസ് തിരുമേനി നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച് ഇടയ ശുശ്രൂഷയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭാഗധേയം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം മടങ്ങുകയാണ് കേരള സഭയുടെ കെ സി ബി സിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ സി ബി സി ഐ കമ്മീഷൻ്റെ ഹെൽത്ത് കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലക്കാരൻ തുടങ്ങിയ അനേകം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകളിൽ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വട്ട് മേക്സ് ഹിം ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താണ് ഈ പിതാവിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് ഈ പിതാവ് തൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തും തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലത്തും ഒരു പ്രത്യേകത ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അത് മുഴുവനായി നിഴലിച്ചു പുരാതനമായ ഒരു രൂപതയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ എളിമയോടെ വിനയാന്വിതനായി ആ ശുശ്രൂഷ സ്വീകരിച്ച പിതാവ് ഈ രൂപതയിലെ ദൈവജനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു സൗമ്യമായി ശാന്തനായി അനേകം പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ട ഒരു പിതാവ് ഇതാ നിശബ്ദനായി നമ്മുടെ മധ്യ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ നൽകി കടന്നു പോകുന്നു കടലോര പ്രദേശങ്ങളിലെ തിരമാലകളേക്കാൾ ഉയരുമായിരുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിക്ക് ശാന്തനായി അക്ഷോഭ്യനായി അദ്ദേഹം നൽകിയ ഒരു വലിയ ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യമുണ്ട് വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിൽ ഈ ശാന്തനായ പിതാവ് കേരള സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തതുപോലെ സൗമ്യമായി ഈ കടലോര പ്രദേശങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങളിലും വിഷയ അവതാരകരിലും ഇടപെട്ട് വളരെ ക്രിസ്തീയമായ ഒരു സൗമ്യത അവരിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ച ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ 
സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം നൽകി പകർന്നു നൽകിയ ഒരു പിതാവ് ഈ രൂപതയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആരവങ്ങളില്ലാതെ ഓരോന്നോരോന്നായി അവയ്ക്ക് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തിയ ഒരജപാലകൻ തൻ്റെ ഇടയ ശുശ്രൂഷയുടെ അത്രയും കാലത്തോളം ഏതാണ്ട് അടുത്ത് വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും ഈ രൂപതയെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച പിതാവ് അദ്ദേഹം സഭയ്ക്കു നൽകിയ ഒരു നേതൃത്വം സഭയ്ക്കു നൽകിയ അനുഭവ സാക്ഷ്യം ഈ രൂപതയിൽ മാത്രമല്ല കേരള സഭയുടെ ഇടയ നാളാഗമത്തിലെ വേറിട്ട ഒരു പാഠവും ഒരു പുനർവായനയ്ക്കുള്ള അവസരവുമാണ് ശുശ്രൂഷ അദ്ദേഹം വളരെ ഗൗരവമായി സ്വീകരിച്ച പിതാവാണ് അഭിയുന്നായ ജെറോം ഫെർണാണ്ടസ് പിതാവിൻ്റെ പിൻഗാമി എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഗൗരവതരമായി മനസ്സിലാക്കിയ ജോസഫ് പിതാവ് എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും തൻ്റെ ശ്രദ്ധയും തൻ്റെ സമർപ്പണവും നൽകിയത് ഈ രൂപതയെ അടിസ്ഥാനപരമായി സമഗ്ര വികസനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മതബോധന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഈ രൂപതയിൽ ദിശാബോധം നൽകുകയും വർധമാനമായ ഔത്സുഖ്യത്തോടുകൂടി അതിൽ ഇടപെടുന്നതിന് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തത് മതബോധന വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൻ്റെ വേറിട്ട അനുഭവമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നവീകരണ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ജോസഫ് പിതാവ് നൽകിയ വേറിട്ട ഒരു നേതൃത്വം വിസ്മരിക്കാനാവില്ല അതിരു കവിഞ്ഞ ഒരാരവത്തിൻ്റെയോ വഴിവിട്ട ഒരു രീതിയുടെയോ ബലത്തിലല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ നവീകരിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ അദ്ദേഹം നവീകരണ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശക്തമായ സഹകരണവും നേതൃത്വവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകിയത് ഓർക്കുന്നു അജപാലന ശുശ്രൂഷയിൽ അജപാലന സമിതിയുടെ പുനഃസംഘടന വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രബോധനത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് തുടങ്ങിയ ആ നവീകരണ ശുശ്രൂഷ ഈ രൂപതയിൽ സജീവമാക്കിയത് ഓർക്കുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം കുടുംബയോഗങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇടവകയുടെ ഭരണ ശുശ്രൂഷയിൽ അൽമായ പ്രേക്ഷിതരുടെ പങ്കാളിത്തം അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഈ പിതാവ് നിശബ്ദമായി പ്രവർത്തിച്ചത് നമുക്കിന്നും ഒരു പാഠമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഈ പിതാവിൻ്റെ സമീപനവും സമർപ്പണവും കൊല്ലം രൂപതയെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ മുന്നേറ്റത്തിന് മികവുള്ള ഒരു രൂപതയാക്കി മാറ്റി എന്നത് മനുഷ്യേധ്യമായ സത്യമാണ് ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമായ വികസനം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ അപ്രധാനമായിട്ടല്ല കണ്ടത് കായലോര മത്സ്യഗ്രാമങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായി മത്സ്യ വിപണനം നടത്തുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ക്രമീകരിച്ചു ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവനമൊരുക്കുന്നതിന് ഗ്രാമങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി സാധാരണക്കാരായ 
നമ്മുടെ രൂപതാംഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തുന്നതിന് പിതാവ് സ്ഥാപിച്ച ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയൻ പദ്ധതികൾ നമ്മെ അടിസ്ഥാനപരമായി ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സൗമ്യശീലൻ കോപിക്കുകയില്ല വൈദികരോട് ഒക്കെ ശാന്തമായി അദ്ദേഹം ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ജോസഫ് പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ പേർ പങ്കുവച്ച ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ആഴപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധം അദ്ദേഹം നിലനിർത്തിയിരുന്നു എന്നതാണ് മരിയ ഭക്തനായ ജോസഫ് പിതാവ് ഇടവകകൾ തോറും മരിയൻ ധ്യാനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നൽകിയിട്ടുള്ള വലിയ കരുതൽ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷാ വേളയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ ഇടയ ശുശ്രൂഷയിൽ അദ്ദേഹം ഈ രൂപതയ്ക്ക് രൂപതയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് നൽകിയ ആഴപ്പെട്ട സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് വിനീത ഭാവത്തിൽ നിശബ്ദനായി നടന്ന രാജപാലകൻ അതിൻ്റെ മഹത്വം തനിലേക്കൊന്നും ചാർത്തികി എടുക്കുന്നതിന് ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതെല്ലാം പങ്കിട്ട് നൽകുന്നതിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മനസ്സിൻ്റെ വലിപ്പം അസാധാരണമായ വിനീത ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലം രൂപതയെ അതിൻ്റെ ഇടയനായി നയിച്ചു വേദപുസ്തകത്തിലെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ആ പാഠം മനുഷ്യൻ കാണുന്നത് പോലെ അല്ല ദൈവം കാണുന്നത് ഇത്രയോ നാളുകളായി അദ്ദേഹം വിശ്രമ ജീവിതത്തിലാണ് എന്നാൽ ഈ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രാതിനിത്യ സ്വഭാവത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ വലിയ ബന്ധം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ കാണുന്നതല്ല ദൈവം കാണുന്നത് എന്ന് വ്യക്തം ദൈവം ഈ ആത്മാവിൽ തൻ്റെ സാദൃശ്യവും തൻ്റെ ഛായയും നൽകിയത് ഇപ്പോഴും നിഴലിച്ചും പ്രതിഫലമായി നിൽക്കുന്നതും കാണുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കാം ഈ സ്നേഹമുള്ള സൗമ്യനായ വിനീതനായ ഇടയനിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ അന്യമാകാതെ ഇരിപ്പാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇടയ ശുശ്രൂഷയിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ പിതാവ് നൽകുന്ന അനിതര സാധാരണമായ ഒരു വെല്ലുവിളി ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതെ ദൈവരാജ്യത്തെ നോക്കി ജീവിപ്പാൻ നൽകുന്ന വെല്ലുവിളി ഹൃദയപൂർവം ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം നീതിമാനായ ഈ പിതാവ് ദൈവഭവനത്തിലേക്ക് യാത്രയായിരിക്കുന്നു നീതിമാനായ ഈ പിതാവ് ദൈവഭവനത്തിലേക്ക് യാത്രയായിരിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് നാം ഈ പിതാവിനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കേണ്ടതില്ല പ്രത്യാശയുടെ നാട്ടിൽ മാലാഖമാരുടെ അകമ്പടിയോടെ ഈ ആത്മാവ് അവിടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ ഈ പിതാവിന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ഓർമ്മയും നമുക്ക് ബാധേയമായി നൽകാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇടയ ശുശ്രൂഷയിലും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിയിലും ദൈവസമ്പാദനത്തിലും ഈ പിതാവ് നൽകിയ മഹോന്നതമായ മാതൃക നമുക്ക് ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധയോടെ സ്വീകരിക്കാം ഈ പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തോട് ചേർത്ത് വച്ച് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ 
നിങ്ങളെ അവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ തിരികെ വരും നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളുമായിരിക്കും എന്ന കർത്താവിൻ്റെ പ്രബോധനം കർത്താവിൻ്റെ സത്യമായ വാഗ്ദാനം നമുക്ക് ശക്തിയും പ്രത്യാശയും പകരട്ടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു എന്നരുളി ചെയ്ത കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്കെപ്പോഴും പ്രത്യാശ പകരട്ടെ ഈ ധന്യാത്മാവിന് ദൈവം എല്ലാ മഹത്വവും നൽകി സ്ഥിരീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കബറടക്ക ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പിതാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെ ഓർക്കാൻ എന്നെ പ്രത്യേകം നിയോഗിച്ച കൊല്ലം രൂപതയുടെ മെത്രാൻ അഭിവന്യ പോൾ മുല്ലശ്ശേരി പിതാവിനോടും ഈ രൂപതയോടും എനിക്കുള്ള പ്രത്യേകമായ സ്നേഹം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മലങ്കര സഭയുടെ കൊല്ലം രൂപതയുമായുള്ള ബന്ധം അതൂഷ്മളമാക്കുന്നതിന് എല്ലാ കാലത്തും ഈ രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷന്മാരും ഈ രൂപത മുഴുവനും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ കരുതലും ആത്മബന്ധവും അഭിമാനത്തോടെയും ഹൃദയപൂർവമായും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മറിവാനിയോസ് തിരുമേനിയെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപതാം തീയതി തങ്കശ്ശേരി അരമനയുടെ ചാപ്പലിൽ പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക ആ സഭയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം അതിനായി നിയോഗിച്ച ലൂഷ്യസ് ബെൻസിഗർ തിരുമേനി തുടങ്ങി ഇന്ന് വരെയുള്ള പിതാക്കന്മാരും വൈദിക സമൂഹവും രൂപത മുഴുവനും നൽകി വരുന്ന വലിയ കരുതലിനും സ്നേഹത്തിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഈ ധന്യാത്മാവിന് കേരള സഭയുടെ പ്രത്യേകമായ ആദരവ് അഭിമാനത്തോടുകൂടി അർപ്പിക്കുന്നു ഇടയ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങൾക്കെന്നും വെല്ലുവിളിയായി അങ്ങയുടെ ജീവിതം മുൻപിലുണ്ടാകണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചു നിയർപ്പിച്ച സർവശക്തനായ പിതാവായ ദൈവത്തോട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും മരണമടഞ്ഞവരുടെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വിശ്വാസപൂർവ്വം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം ദൈവമേ അങ്ങേ സ്നേഹത്താൽ രൂപീകൃതമായ തിരിസഭയെ നയിക്കുവാൻ അങ്ങ് നിയോഗിച്ച പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായെയും എല്ലാ കർദിനാൽമാരെയും ഞങ്ങളെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ അഭിപന്യ പോളാൻ്റെ മുല്ലശ്ശേരി പിതാവിനെയും എല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും പ്രത്യേക മാംവിധം ഇന്നിവിടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ജോസഫ് പിതാവിനെ സ്വർഗീയ താതൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയാക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും പുരോഹിതരെയും സന്യസ്തരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരദാന ഫലധാരയാൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ായ ദൈവമേ കൊല്ലം രൂപതയെ നയിക്കുവാനായി അങ്ങു തിരഞ്ഞെടുത്ത് മെത്രാനായ അഭിഷേചിച്ച അഭിവന്യ ജോസഫ് പിതാവിലൂടെ ഈ രൂപതയ്ക്കും തിരുസഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ലഭിച്ച എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഈ പുണ്യാത്മാവിൻ്റെ മാതൃക അനുകരിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്ന് വിശുദ്ധിയിൽ നിലനിന്ന് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളാകുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദയാനിധിയായ 
ദൈവമേ വിശുദ്ധ ഔസേ പിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥത്താലും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടുള്ള ഭക്തിയിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ തിരുകുടുംബം പോലെ ആക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ജോസഫ് പിതാവിൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങളെ ഫലദായകമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഭിമന്യു ജോസഫ് പിതാവിൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്കായി ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ ജോ ഈ ലോക ജീവിത കാലത്ത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നുപോയ വീഴ്ചകൾ അങ്ങേ അനന്ത കാരുണ്യത്താൽ പുറത്ത് സ്വർഗ സൗഭാഗ്യ ദീപ്തിയിലേക്ക് ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തിലേക്കും അഭിമന്യു പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ മരണമടഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരെയും വൈദികരെയും സന്യസ്തരെയും മറ്റെല്ലാം മരിച്ച വിശ്വാസികളെയും ഏറെ പ്രത്യേകമായി ജോസഫ് പിതാവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും മരണമടഞ്ഞ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അങ്ങേ തിരുമുഖ ദർശനത്തിന് യോഗ്യരാക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ അങ്ങേ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരെ എല്ലാ പാപങ്ങളിലും നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും അങ്ങേ പരിത്രാണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീരാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ Yes. 
സഹോദരരെ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും വിലി സർവശക്തിനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ അളവറ്റ കാരുണ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇണപേക്ഷിക്കുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങേ മഹത്വമുള്ള സന്നിധിയിൽ അങ്ങേ ദാസൻ ജോസഫ് ഫെർണാൻഡസ് മെത്രാൻ അർപ്പിച്ച ഈ ബലി അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ പാപപ്പൊറുതിക്ക് ഉപകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളി Yeah. 
സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച സർവചരാചരങ്ങളും സമുചിതമായി ഈ വാഴ്ത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലും പ്രവർത്തനത്താലും അങ്ങ് പ്രപഞ്ചം ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ നിർമ്മലമായൊരു ബലി അങ്ങ് ഈ നാമത്തിന് അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഒരു ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിരമിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് താഴ്മയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കാനായി എങ്ങീക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ തിരുമുൾ കാഴ്ചകൾ അതേ ആത്മാവാൽ പവിത്രമാക്കാൻ കനിയണമേ അങ്ങനെ വാങ്ങി ദിവ്യപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവൻ എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ ആ താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവൻ എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു ഇതു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവൻ ായ പീഡാസകനവും മഹനീയമായ ഈർപ്പം സ്വർഗാരോഹണം ഓർത്തുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ പ്രത്യാഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ജീവദായകവും പരിഭാവനവുമായി ബലി കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങേ സഭയുടെ ഈ ബലി തൃക്കൻ പാർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ബലിയിൽ പ്രസാദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ബലിവസ്തു അംഗീകരിച്ച് അങ്ങേ തിരുക്കുമാരൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാൽ പരിപോഷിതരായും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ പരിപൂരിതരായും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും ഒരാത്മാവുമായി തീരാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളെ അങ്ങേക്കുള്ള നിത്യമായൊരു കാണിക്കയായി തീർക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോടൊത്ത് അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനിടയാക്കണമേ വിശിഷ്യ ദൈവം മാതാവായ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യൗസേപ്പനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തുലന്മാരോടും മഹിമേല രക്തസാക്ഷികളോടും എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് അങ്ങേ സന്നിധിയിലുള്ള ഇവരുടെ നിരന്തര മാധ്യസ്ഥത്താൽ സഹായം കൈവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു ഭർത്താവി 
ഞങ്ങളുടെ നിരഞ്ജനത്തിൻ്റെ ഈ ബലി സർവലോകത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയും രക്ഷയും പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങേ ദാസ്നായ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപത അധ്യക്ഷനായ പോൾ മുല്ലശ്ശേരി മെത്രാനോടും മെത്രാൻ പദവിയിലുള്ളവരോടും വൈദിക ഗണത്തോടും അങ്ങ് നേടിയെടുത്ത സകല ജനങ്ങളോടുമൊത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ സഭയെ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഉറപ്പിക്കാൻ കനിയണമേ അങ്ങേ തിരുമുൻപിൽ നിൽക്കാൻ അങ്ങ് തിരുവുള്ളമായ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ ദയാപൂർവ്വം കേട്ടുള്ളിയണമേ കാര്യനിവാനായ പിതാവേ എല്ലായിടത്തും ചെതറി കിടക്കുന്ന അങ്ങ് എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങിലേക്ക് ദയാപൂർവം ഒന്നിപ്പിക്കണമേ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങേ പക്കിലേക്ക് അങ്ങ് വിളിച്ച അങ്ങേദാസൻ ജോസഫ് ഫെർണാണ്ടസ് പിതാവിനെ ഓർക്കേണമേ അങ്ങേ പുത്രൻ മരിച്ചവരെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് ശരീരത്തോടെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ എളിയ ശരീരം അവിടുത്തെ തേജോമയമായ ശരീരത്തോടെ സാരൂപ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മരണവുമായി സാദൃശ്യം പ്രാപിച്ച ഈ ആളെ അവിടുത്തെ ഉയർപ്പിലും ഒന്നാക്കി തീർക്കാൻ കരിയണമേയും ഞങ്ങളുടെ മതിയടഞ്ഞ സഹോദരരെയും അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കടന്നുപോയവരെയും അങ്ങേ രാജ്യത്തിൽ ദയാപൂർവ്വം പ്രവേശിപ്പിക്കണമേയും അവിടെ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അങ്ങേ മഹത്വത്താൽ നിത്യമായി സംതൃപ്തി അടയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു അവിടെ ഞങ്ങളുടെ മിഴികളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം അങ്ങ് ഒപ്പിയെടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ അങ്ങയെ അങ്ങായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ പോലെ ആയിരിക്കുകയും അവിരാമം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴിയാണല്ലോ സകല നന്മകളും അങ്ങ് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ വർഷിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോടു കൂടി ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായി അങ്ങീക്ക പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉദ്ബോധിതരായ ദിവ്യോപദേശത്താൽ ദുഭവത്കൃതരായ നിർഭയം നമുക്കേറ്റു ചൊല്ലാം Oh, my God. 
എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർ നൽകണമേ അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേയും ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ അങ്ങി സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൻ വാർത്ത അങ്ങി തിരുവുള്ളം അനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ എന്നൊന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരുള്ളയണമേ കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ പരിശുദ്ധ ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണ സമയമാണ് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് വൈദികർ പരിശുദ്ധ ദിവ്യകാരുണ്യവുമായി കടന്നു വരുന്നതാണ് അക്രൈസ്തവരായ സഹോദരങ്ങളും അക്കത്തോലിക്കരായ സഹോദരങ്ങളും ദയവ് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ കടന്നു വരരുത് അക്രൈസ്തവരും അക്കത്തോലിക്കരും അതാതിടങ്ങളിലിരുന്ന് മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക മറ്റെല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് വൈദികർ പരിശുദ്ധ ദിവ്യകാരുണ്യമായി കടന്നു വരും
കർത്താവി ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്ന അങ്ങേ അതിരറ്റ കാരുണ്യം അങ്ങേ ദാസൻ ജോസഫ് മെത്രാന്റെ ആത്മാവിന് ഉപകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ബലിയാൽ അദ്ദേഹം താൻ ആരിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിക്കുകയും ആരെ പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിത്യമായ സഹവാസം അനുഭവിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അവിടുന്ന് വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളി അഭിവന്ധ്യ ജോസഫ് പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി നൽകുന്ന അനുശോചന സന്ദേശവും കാത്തലിക് ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സി ബി സി ആയി നൽകുന്ന അനുശോചന സന്ദേശവും രൂപതയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന അഭിവന്ധ്യ സ്റ്റാലി റോമൻ പിതാവ് ഇപ്പോൾ നമുക്കായി വായിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധാപൂർവം നമുക്കത് ശ്രവിക്കാം കണ്ടോളൻസ് മെസ്സേജ് ഫ്രം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ലൈ പോൾഡോ ജിറലി the apostolic nuncio to india and nepal your lordship with grief i came to know about the sad demise of right reverend joseph gabriel fernandez bishop emeritus of coilon who passed away on 4th march 2023 please accept my heartfelt condolences in this circumstance in prayer i join the mourning of the clergy and the faithful of the diocese and i invoke the lord that he may welcome in his kingdom the generous soul of bishop emeritus joseph gabriel fernandez who has shepherded with zeal and with love the beloved diocese of koilon by conveying my sympathies i invoke the merciful god so that he may give comfort to all those who mourn for him with my cordial regards i remain yours fraternally in christ archbishop leopold jerelli the apostolic nuncio condolence message from the catholic bishops conference of india the catholic bishops conference of india deeply mourns the sad demise of bishop emeritus of coilon most reverend joseph gabriel fernandez aged 97 on 4th march 2023 at benchigar hospital coilon He was admitted to the hospital due to pneumonia and other complications leading to multi-organ failure. The funeral will be held on Monday, 6th March 2023 at 10 p.m. at Infant Jesus Cathedral, Kolam. He was born on 16th September 1925 at Maradur Kolangara in Kolam district, Kerala. He joined St. Raphael's Minor Seminary Kollam in 1939 and continued his seminary studies in St. Teresa's Seminary Kollam and St. Joseph's Pontifical Seminary Alva and was ordained a priest on 19th March 1949 by Bishop Jerome M. Fernandez. He was appointed as the 8th Bishop of Kailan on 30th January 1978 and was ordained bishop on 14th may 1978 he retired on 16th october 2001 he was a priest for 73 years and a bishop for 44 years 
He was the Vice President of the Kerala Catholic Bishops Council, KCBC, Chairman of the CBGI Health Commission, and the Chairman of the Episcopal Commission for St. Joseph's Pontifical Seminary, Aluva. The Catholic Church in India mourns his death and prays for the repose of his soul. Our heartfelt condolences to his dear ones and to the Diocese of Quailon, Archbishop Andrew Stardot, President of Catholic Bishops Conference of India. Rupate Pradhanadiga Richonda, Bhagamana Pata, Savior, Lansarachanipol, Lavarkum, Nani Pragashanam Nadatuno. Avibania Pidakin Mari, Jana Pradhigali, Bhumani Raya Vaidigari, Sanyasri, Priya Sahodrangali. Avivania, Joseph Bidavin Dever Badil, Adranjigar Pikivanum, Pidavinodulas Nehum, Adrevum, Nani Marikivanum, Pidavindi, Surga Provision at Tinai Pratikivanum, Utucherna Elaverkum, Columbia Dandishin, Avivania, Poland, and English, Pidavin de Perilum. Columbin Matran, Avivania, Stanley Roman Pidavin de Perilum, Columbia de Uda Perilum, Nani Rega Pedatuva Nula, Niogum Vineburum, Nurbukiketi, Perishita Pidava, Francis Papa, Catholica Safili, with Matrandi, Verbadil, Pratinium. And he showed the Nevum a rich tender. Number day, Joseph Pidavi de Verbadil, Apostle New Shield, Bariai, Nalgia, Sanisha Tinem, and he showed the Nathanem Pratrigalcum, Pidavi, Namaka, Papa in the Maka, Nadi Yoda Gudi, Smedicam, Apostle New Shield, Most Reverend Leopoldo Girili, Namaka, Nadi Yoda Gudi, Smedicam. CBCI President Mar Andrew Sardis Pidava, Sanisha Maichu Pidavini, Imdan Yodu Gudas Merikinum, Siro Malabar Sabayude, Major Archbishop Mar George Cardinal Alan Sheri Pidava, in the Lame Mudavid and the Moda Pamunda Irenu, Sabayude, Pidavindi, Prat Regulam, Madranj Regulam, Arpichu, and Isho the Namarichu, Pidavidim Pratigam Nani Arikinum. Atia Vivania, Cardinal Moran Mor, Basilius, Clemis, Catholica Baba, in the Namoda Pamunda Irenu, Vajra Progosha and Nadati, Malanga Catholica, Safiudi, and he showed the Nevundukum, Arichu, Pratichu, Nani. Polita Vivania Susepa Kim Bidava Chaganashiria the Rubada Metropolita Vivania Mar Joseph Pirendotam Bidava Nayatinga Rubada Metran of Vivania Vincent Samuel Bidava Punulu Rubada Metran of Vivania Selvister Punimutan Bidava Vijay Buram Rubada Metran of Vivania Sebastian Teketh Chiril Pidava Alepur Rubada Metran of Vivania James Sana Parambel Pidava Kanurubada Metran of Yunia, Alex Vadakum de Lepidava Kuchi Rubada Metran of Yunia, Joseph Karil Pidava Kori Kodrubada Metran of Yunia, Vargis Shakalik Pidava Mavili Rubada Metran of Yunia, Joshua Marik Nathius Pidava Patrand the Tarubada Min Metran of Yunia, Yohenu and Mark Resostem Pidava Idinalekuda Rubada Metran of Yunia, Mark Pauli Kandukad and Pidava Tirivandritin Tibada Sahai Matran of Yunia Kursudas Rajap and Pidava Kota Rubada Mun Matran of Yunia Peter Remigius Pidava Niber Namoda Pamunda Pidakin Maradi Pratin Gilkum Namada Dukatilla Pankichir Nodinum Avinia Josephidam Lassani Hubu Mandrivum Etem Ushmalamai 
നൽകിയതിനും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് കൊല്ലം ഡയസിസ് മെത്രാൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ഡയനീഷ്യസ് സി എസ് ഐ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര മെത്രാൻ റവറൻ ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജ് എന്നിവർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതര സഭകളായി മെത്രാൻമാർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കൊല്ലം പിതാവ് അഭിനിപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെയും മുൻ മെത്രാൻ സ്റ്റാലി റോമൻ പിതാവിൻ്റെയും പേരിലാണ് ഈ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പിതാക്കന്മാരോടും നമ്മോട് നമുക്കുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് മെത്രാന്മാരും ജോസഫ് പിതാവിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചിരുന്ന പിതാക്കന്മാരായിരുന്നു അഭിനിയ സ്റ്റാലി റോമൻ പിതാവിന് ജോസഫ് പിതാവിനോട് പ്രത്യേകമായ അഭിമാനമുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു ജോസഫ് പിതാവിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ നിഷ്ഠകളെക്കുറിച്ചും രീതികളെക്കുറിച്ചും എപ്പോഴും സംസാരിക്കുവാനും പിതാവിനെ എപ്പോഴും സന്ദർശിക്കുവാനും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴും കൂടെയായിരിക്കുവാനും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒപ്പമായിരിക്കുവാനും പ്രത്യേകം നല്ല മനസ്സോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെയായിരുന്നു സ്റ്റാലി റോമൻ പിതാവിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അഭിനി അപ്പോൾ ആൻ്റണി മുല്ലശ്ശേരി പിതാവ് തൻ്റെ മെത്രാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ തൻ്റെ ഹീറോയായി കണക്കാക്കിയത് ജോസഫ് പിതാവിനെയാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പിതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും പിതാവിൻ്റെ മൗനവും വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളോട് സൗമ്യമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതും വൈദികരോടുള്ള സാമീപ്യത്തിൽ ഇടപെടലുകളിൽ ജോസഫ് പിതാവിനെ അനുഗ്രഹി അനുകരിക്കുന്നതുമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ജോസഫ് പിതാവ് ഇപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ ഹീറോയാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടു കൂടെയാണ് മെത്രാനാകുന്നതിന് മുൻപും ശേഷവും പിതാവിനോടുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോൾ പിതാവ് വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മനോഹരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരുക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ പിതാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നേതൃത്വം നൽകി എല്ലാത്തിനും നിർദ്ദേശം നൽകി നിരവധി മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടി എല്ലാത്തിനും പിതാവിന് രൂപതയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കേരള സർക്കാരിൻ്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും അനുശോധനാശംസകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ പേരിൽ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആദരണീയ ശ്രീമതി അഫ്സാന ഫെഡ്വിൻ ഐ എ എസ് ഇവിടെ വരികയും സർക്കാരിൻ്റെ പേരിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിലും റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ബഹുധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എൻ കെ 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 എൻ ബാലഗോപാൽ ബഹു ഫഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ജി ആർ അനിൽ ബഹു ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി ചിഞ്ചു റാണി ബഹു ഫിഷറീസ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ ബഹു ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ആൻ്റണി രാജു എന്നിവർ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുകയും നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർക്കും മറ്റ് സന്ദേശങ്ങളും അനുശോചനങ്ങളും അറിയിച്ച എല്ലാ കേരള നയിക്കുന്ന എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും പ്രത്യേകം രൂപതയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കൊല്ലുന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗം ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ മാവേലിക്കരയിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാം ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗം ശ്രീ എ എം ആരിഫ് എന്നിവർ നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുകയും ഇവിടെ എത്തി അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ കൊല്ലം രൂപതയോടുള്ള സ്നേഹവും പിതാവിനുള്ള ബഹുമാനവും നിലർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മുൻ ലോക ലോക്സഭാ അംഗം ശ്രീ കെ വി തോമസ് സന്ദർശിച്ച് അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കൊല്ലത്തിൻ്റെ ആദരണീയായ മേയർ ശ്രീമതി പ്രസന്ന ഏണസ്റ്റ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മേയറോടൊപ്പം കോർപ്പറേഷനിലെ മിക്ക കൗൺസിലേഴ്സും ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു അനുശോചനങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു നമ്മോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിലെ എല്ലാ കൗൺസിലേഴ്സിനും മേയറിനും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കേരള നിയമസഭയിൽ കൊല്ലത്തെ പ്രതികരിക്കുന്ന ശ്രീമാൻ മുകേഷ് ഇരുവിരുത്തെ പ്രതികരിക്കുന്ന ശ്രീ എം നൗഷാദ് കുണ്ട്ര പ്രതികരിക്കുന്ന ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ചവറയെ പ്രതികരിക്കുന്ന ശ്രീ സുജിത് വിജയൻ പിള്ള കോവളത്ത് പ്രതികരിക്കുന്ന ശ്രീ എം വിൻസെൻറ്റ് 
കല്ലൂപ്പാറയെ പ്രതികരിക്കുന്ന ശ്രീ ജോസഫ് പുതുശ്ശേരി കരുതാപ്പള്ളി പ്രതികരിക്കുന്ന ശ്രീ സി ആർ മഹേഷ് എന്നീ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഇവിടെ എത്തി സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കേരള മുൻമന്ത്രി ശ്രീമതി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ഇവിടെ തീരുന്നു സന്ദേശം അറിയിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എ സി സി നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ഡി ഗീത കൃഷ്ണൻ കേരള കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ നിയാസ് മുഹമ്മദ് ശ്രീ സുദീപൻ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബി ജെ പി ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഗോപകുമാർ ആർ എസ് പി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മിസ് ജയൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ ശ്രീ മുൻ എം എൽ എ ശ്രീ എ ആസീസ് അഡ്വക്കേറ്റ് സബീദ ബീഗം അഡ്വക്കേറ്റ് പി ജറബിയാസ് പുനലൂർ സോമരാജൻ അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സി സുരേന്ദ്രന് വേണ്ടിയും ബംഗാൾ ഗവർണർ ശ്രീ ആനന്ദ് ബോസിന് വേണ്ടിയും അനുശോചനം അറിയിച്ച ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ ഇവിടെ തീരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കടയ്ക്കൽ അബ്ദുൾ അസീസ് മൗലബി കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഫെഡറേഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എത്തി അനുശോചനം അറിയിച്ചു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പിതാവ് നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുമ്പോഴ് കൊല്ലം രൂപതയ്ക്ക് ഒത്തിരിയേറെ നന്ദി ഉള്ളത് എം എസ് എസ് ടി കോൺഗ്രിഗേഷനോടാണ് പിതാവ് തൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും എളിയ ശുശ്രൂഷയും നിർവഹിച്ചിരുന്നത് എം എസ് എസ് ടി ജനറേറ്റ് അവിടുന്നുള്ള തൻ്റെ റെസിഡൻസിൽ നിന്നാണ് റബർ മദർ ശാന്തി ആൻ്റണി പിതാവിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും നൽകുകയും ചെയ്തു കോൺഗ്രിഗേഷൻ മുഴുവനും പിതാവിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു മത ജനറൽ ശ്രീ മതിൽ റബറൻ മത ശാന്തി ആൻ്റണിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം പിതാവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ച സിസ്റ്റർ മാഗ്രിഡ് സിസ്റ്റർ ദീപ്തി സിസ്റ്റർ മേഫി സിസ്റ്റർ നെൽ സിസ്റ്റർ ഷൈനി സിസ്റ്റർ സജീന സിസ്റ്റർ സജിത സിസ്റ്റർ റോസി സിസ്റ്റർ ലിൻഡ സിസ്റ്റർ കർലീന എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ നോവിസസ് പിതാവിൻ്റെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിതാവിനോടൊപ്പം റിട്ടയർമെൻറ്റ് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന സഹായികൾ ഏറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈവർ യേശുദാസൻ പിതാവിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആദ്യ നാളുകളിൽ ഒപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീമാൻ ഇത്തൽ ഭട്ട് ഇപ്പോൾ ജീവിത അന്ത്യം വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹില്ലാരിയും അനന്തും പ്രത്യേകം നന്ദി അർഹിക്കുന്നവരാണ് കൊല്ലം രൂപത പ്രത്യേകം അവർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ പിതാവിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നതായി ഇവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ബിഷപ്പ് ബെൻസിഗർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രത്യേകം നന്ദി അർ അർഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ ബ്രിട്ടോച്ചൻ ശുശ്രൂ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും നൽകുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്ന സിസ്റ്റർ സിർള എഫ് ഐ എച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകർ ഡോക്ടർ ജോസഫ് കാർഡൂസ് ഡോക്ടർ ബെന്നി എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായ മെഡിക്കൽ കെയർ നൽകുവാൻ ബെൻസിഗർ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സ്റ്റാഫുകൾ പ്രവൃത്തി സന്നിഹിതരാണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നമ്മുടെ പ്രിയമുള്ള മുൻമന്ത്രി ശ്രീമൻ ഷിബു ബേബി ജോൺ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവർ ഇവിടെ സന്ദർശിച്ച അനുശോചനങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കൊല്ലം രൂപത മുഴുവനും അഭിവന്ദ്യ പിതാവിൻ്റെ ഈ വേർപാടിൽ ദുഃഖിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ ശുശ്രൂഷകൾ മനോഹരമാക്കുവാൻ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കൊല്ലം രൂപത വിക്കർ ജനറൽ മോൺസിഞ്ഞോർ വിൻസെൻ മച്ചാഡോ എല്ലാത്തിനും നേതൃത്വം നൽകി മോൺസിഞ്ഞോറിനൊപ്പം അഡീഷണൽ വിക്കർ ജനറൽ മോൺസിഞ്ഞോർ ജോസഫ് സുഗുൻ ലിയോൺ പ്രൊക്രിയേറ്റർ റവൻ ഫാദർ സെഫ്രിൻ എപ്പിസ്കോപ്പൽ വിക്കർ റവൻ ഫാദർ ബൈജു ജൂലിയൻ ചാൻസലർ റവൻ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് 
എന്നിവർ പ്രത്യേകമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തന നിരതരുമായിരുന്നു കൊയറിൻ്റെ നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ റോൾഡൻ റവൻ ഫാദർ ജാക്സൺ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സും മറ്റെല്ലാ ടീമുകൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ എല്ലാ പരിപാടികളും നൽകിയ ഫാദർ ക്രിസ്റ്റഫർ ഹെൻറി റവൻ ഫാദർ ജോൺ ബ്രിട്ടോ റവൻ ഫാദർ ജോളി എബ്രഹാം റവൻ ഫാദർ അഫിലാഷ് ഗ്രിഗരി റവൻ ഫാദർ ജോ ആൻറ്റണി അലക്സ് റവൻ ഫാദർ ആൻറ്റണി ടി ജെ ഫാദർ സിയോ റവൻ ഫാദർ സിയോൺ റവൻ ഫാദർ ജോൺ പോൾ റവൻ ഫാദർ വിമൽ റവൻ ഫാദർ അമൽ റവൻ ഫാദർ ജോസ് ജോണി വിദേശത്താണെങ്കിലും ഒത്തിരിയേറെ സഹായങ്ങൾ ജോസ് ജോണി അച്ഛൻ ചെയ്തു തന്നു റവൻ ഫാദർ സ്റ്റീഫൻ കുലക്കായത്തിൽ റവൻ ഫാദർ സാഞ്ചു വിൻസെൻറ്റ് റവൻ ഫാദർ റിജോ റവൻ ഫാദർ ഡിൻചു എന്നിവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കത്തീഡ്രൽ ഇടവക വളരെ പ്രത്യേകമായ നന്ദി അർഹിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഗുണച്ചനാണ് വികാരി അച്ഛനോടൊപ്പം ഇടവകയിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു സഹവികാരി ഡിൻചു അച്ഛനും ഇടവക കൈക്കാരൻ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി അംഗൽ അജബാന സമിതി അംഗൽ കുടുംബയുടെ ആനിമേറ്റർമാർ കണക്കൻ അൽത്താര ബാലകര പള്ളിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നിരവധി ഇടവക ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കത്തിൽ ഇടവകയിൽ എല്ലാ മക്കൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ പങ്കു ചേരുന്ന കൊല്ലം രൂപതയെന്നുള്ള എല്ലാ വൈദികരും പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന സ്നേഹപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുകയും പിതാവിന് പ്രത്യേകം തങ്ങളെ നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ രൂപത്തിലെ എല്ലാ വൈദികർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മറ്റ് രൂപതത്തിലുള്ള എല്ലാ വൈദികർക്കും സന്യാസ വൈദികർക്കും വിവിധ കോൺഗ്രിഗേഷൻ എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സെമിനറി വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ സഹായവും അവർ ചെയ്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരുടെ സഹായം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എല്ലാ സെമിനറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വിവിധ കോൺഗ്രിഗേഷനിലെ എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു എഫ് ഐ കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെയും അത് ഫ്ലക്സിയ മേരിയും എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും സി സി ആർ കോൺഗ്രിഗേഷനിലെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സിസ്റ്റർ സൂസിക്കും എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും ഹോളി ക്രോസ് കോൺഗ്രിഗേഷനിലെ സിസ്റ്റർ ജോസിയക്കും എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും മറ്റെല്ലാ കോൺഗ്രിഗേഷനും വന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കൊല്ലം രൂപതയിലെ തങ്കശ്ശേരി തുയ്യം നീണ്ടകര ചവറ സൗത്ത് മാവേലിക്കര കാഞ്ഞിരകോട് കൊട്ടിയം ഫ്രോനുകളിലെ എല്ലാ ഇടവുകളിൽ നിന്നും ഇടവുകൾ എല്ലാ മുഖ്യമായിട്ട് വന്ന് ഒന്നിച്ചു വന്ന് പ്രീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാ ഇടവുകൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കൊല്ലം രൂപത ഫൈനാൻസ് കമ്മിറ്റി രൂപത പാസ്ബുക്ക് കൗൺസിൽ ബി സി സി മതബോധനം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി കോർപ്പറേറ്റ് സ്കൂൾ അധ്യാപകർ ഹവിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവർ ഒന്നിച്ചു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു രൂപതയിലെ വിവിധ ഇടവുകളിൽ നിന്ന് കൊൺഫ്രീയ സ്വഭാവങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ കെ എൽ സി എ കെ എൽ സി ഡബ്ല്യു എ സൊസൈറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റ് വിൻസെൻറ്റ് ഡി പോൾ സി എൽ സി ഫ്രാൻസിക് തേഡോർ അൽമായ കർമലീത സഭ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഭക്ത സംഘടനകളിൽ നിന്നും ധാരാളം പേര് ഒന്നിച്ചെത്തുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സെൻറ്റ് റഫേൽ സെമിനാരി ഫാത്തിമാദ നാഷണൽ കോളേജ് കർമൽ റാണി കോളേജ് ബിഷപ്പ് ബെൻസിഗർ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് ബിഷപ്പ് ജെറോം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ജ്യോതി കോളേജ് ഇൻഫൻ ജീസസ് തങ്കശ്ശേരി ട്രില്ലേസിയം കൊല്ലം ട്രില്ലേസിയം നാന്തരിക്കൽ സെൻറ്റ് അലൂഷ്യസ് ക്രിസ്തുരാജ് വിമല ഹൃദയ സെൻറ്റ് ആൻഡി സ്കൂളുകൾ മറ്റ് സ്കൂളുകൾ കാത്തലിക് പ്രസ് അങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം പേര് ഒന്നിച്ചു വന്ന പിതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ വളരെ അഭിമാനത്തോടും സജീവമായും ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മോടൊപ്പം എല്ലാ വാർത്തകളും അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈവ് ടെലികാസ് നടത്തിയ ജയ്സ് വീഡിയോ കേരള വിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി വോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ സ്റ്റെർ വിൻസൺ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കൊല്ലം രൂപത മീഡിയ കമ്മീഷനാണ് ഇതെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിൽസൺ അച്ഛനും ഫാദർ ലിബിനും ടീമിനും പ്രത്യേ ഒപ്പം ഫാദർ ജോസ് ജോണിക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഷക്കീന
മീഡിയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായമായത് നമ്മുടെ ഈ സെബാസ്റ്റ് കടവുരുന്നുള്ള സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിൻ്റെ വിൻസെൻ്റ് ഡീപ്പൾസ് ആയിട്ട് മുൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ നാഷണൽ ടീമിലെ അംഗങ്ങളുമായ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റുമായ സെബാസ്റ്റ്യൻ സാർ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് ട്രാഫിക് എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകമായ സഹായം നമുക്ക് ഈ ദിവസം ഒത്തിരിയേറെ ലഭിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സഹായമായി അവർക്കെല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ഒരുക്കിയ ആൻചില്ലൂസ് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്ന എല്ലാം നന്ന ഒരുക്കി നന്ദി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മോ മൊബൈൽ മോർച്ചറി രണ്ടെണ്ണമാണ് ഏഞ്ചൽ വിങ്സാണ് നമുക്ക് നഗരി കാണിക്കലിന് സഹായിച്ചത് മറ്റത് ലോകരി ഷാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുറിച്ച് രണ്ട് പേർ പ്രത്യേക രണ്ട് കൂട്ടർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ആഹാരം റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ഒരുക്കിയ മേരിദാസൻ ജീസസ് കേട്ടുറിങ് അതുപോലെ തന്നെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് കെ സി വൈ എം പ്രവർത്തകർ സെക്യൂരിറ്റി വിങ്സ് ഒരുക്കിയ ബിഷപ്പ് ജറോം കോംപ്ലക്സിലെ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫങ്ങൾ ബാൻഡ് ഒരുക്കിയ മാതാ ബാൻഡ് ട്രൂപ്പ് പാർക്കിങ്ങിന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞ അതുപോലെ ആഹാരം കൊടുക്കുവാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിൽവി എച്ച് എം ഇൻഫെൻസി സ്കൂളിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എം എൽ എ ശ്രീമാൻ കോവ് കുഞ്ഞുമോൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ സ്വന്തമായി സ്വന്തം സഹോദരി സിസ്റ്റർ മേരി ഇവാഞ്ചലിൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പിതാവിന് വേണ്ടി എല്ലാവരെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സഹോദരിയാണ് സി എസ് ഡി കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ ഉള്ള സിസ്റ്റർ മേരി ഇവാഞ്ചലിൻ പിതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് കൊല്ലം രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് കൊല്ലം രൂപത സിസ്റ്ററിനോട് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായിട്ട് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയും പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ പ്രത്യേക മനുശോധനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിതാവിൻ്റെ സഹോദരൻ ക്യാനർ ഫെർണാൻഡസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല നന്ദിയോടുകൂടി സഹോദരനെയും ഓർക്കുന്നു പിതാവിന് ബന്ധുക്കളായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നും വേർപിരിയുന്ന ജോസഫ് പിതാവെ അങ്ങയോടൊപ്പം സഹയാത്രികരായിരുന്ന കൊല്ലം രൂപത വൈദിക കൂട്ടായ്മയുടെ കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്ന നന്ദിയും ആദരവും അങ്ങേക്കർപ്പിക്കട്ടെ ഒരു മഹാസമുദ്രം പോലെ കിടന്ന കൊല്ലം രൂപതയെ സ്നേഹ സമൂഹങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായി മാറ്റുവാൻ രൂപതയെ ആദ്യം പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകളായും പിന്നീട് അടിസ്ഥാന ക്രിസ്തീയ സമൂഹങ്ങളായും വളർത്തി പരിലാളിച്ച പിതാവെ നന്ദി ദൈവദാസൻ ജറോം പിതാവിൻ്റെ നാമം ജാതി മതഭേദമന്യേ എല്ലാ അധരങ്ങളിലും പ്രതി പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്ന കൊല്ലം രൂപതയുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക് ശക്തി പകരുന്ന രൂപതയുടെ സാന്നിധ്യം പട്ടണത്തിൽ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ബിഷപ്പ് ജറോം നഗർ രൂപതയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചതിന് പിതാവെ നന്ദി പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ എളിമയും ജീവിത ലാളിത്യവും സ്വയം ജീവിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായതിന് നന്ദി രൂപതാ ഭരണത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷവും വായിക്കാനും എഴുതുവാനും സാധിക്കും വിധം കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും രൂപതയിലെ മിക്ക ദേവാലയങ്ങളിലും മാതാവിൻ്റെ ഫാത്തിമ സന്ദേശം പ്രസംഗിച്ച് അനേകായിരങ്ങളെ ജപമാല ഭക്തിയിലേക്കും മനസ്സാന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ച പിതാവെ നന്ദി വൈദികർ മാതാവിനോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാഗ്രഹത്തോടുകൂടി വൈദികർക്ക് വേണ്ടി മേരിയൻ മൂമെൻ്റ് ഓഫ് പ്രീസ്റ്റ് നടപ്പിലാക്കി മാതാവിനോടൊപ്പമുള്ള സെനക്കൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംഭവങ്ങൾ ചേർന്ന് അനേകം വൈദികരെ അതിൽ പങ്കാളികളാക്കിയ പിതാവെ നന്ദി അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾക്ക് അഭിഷിക്തൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ജാതി മതഭേദമന്യേ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വീടുകൾക്കും സമ്പന്നർക്കും ദരിദ്രർക്കും കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ശുദ്ധമായ നിലയ്ക്കാത്ത ഉറവുകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് പിതാവെ നന്ദി 
കൊല്ലം രൂപതയിൽ അങ്ങ് സഞ്ചരി സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വഴികളില്ല അങ്ങ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇടവകകളുമില്ല ഇടവകൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന വൈദികരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹയാത്രികനായ പിതാവി നന്ദി പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ ബലഹീനതകൾ പുരോഹിതരായ ഞങ്ങളെ തളർത്തിയപ്പോഴും വീഴ്ത്തിയപ്പോഴും എൻ്റെ മകനെ എന്ന് മാത്രം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പിടിച്ചെഴുതേൽപ്പിച്ച പിതാവി നന്ദി തുടർന്നുള്ള അമൃത സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപത മെത്രോപൊലീത്ത തോമസ് നെറ്റോ പിതാവ് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്നതാണ് അഭിവന്ധ്യ ജോസഫ് പിതാവിൻ്റെ അനുസ്മരണാർത്ഥമുള്ള ദിവ്യബലി വരുന്ന പതിനൊന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഈ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ് എല്ലാവരും ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് പിതാവിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കടന്നു വരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു മൃതസംസ്കാര കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഉച്ചഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് ഇൻഫെൻറ്റ് ജീസസ് പാരിഷ് ഹാളിലാണ് ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈദികർക്കും സന്യസ്തർക്കും ഇൻഫെൻറ്റ് ജീസസ് സ്കൂളിലും പിതാക്കന്മാർക്ക് ബിഷപ്പ് ഹൗസിലുമാണ് ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ മടക്കയാത്ര ആകാവൂ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വൃത്ത സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ ദേവാലയത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം കല്ലറയുടെ അടുത്തേക്കുള്ള പ്രദക്ഷിണത്തിൻ്റെ ക്രമം ഇപ്രകാരമായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യമായി ബാൻഡ് മേളം അതിന് പിന്നിലായി തങ്കശ്ശേരി ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസ് കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിൻ്റെ കുംബ്രിയ സഭാംഗങ്ങൾ അതിന് പിന്നിലായി വിവിധങ്ങളായ ഇടവകകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കുംബ്രിയ സഭാംഗങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി അഭിവന്ധ്യ ജോസ പിതാവിൻ്റെ മാതൃ ഇടവകയായ മരുതൂർക്കുളങ്ങര ത്രീ കിങ്സ് ദേവാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള കുംബ്രിയ സഭാംഗങ്ങൾ അതിന് പിന്നിലായി പ്രദക്ഷിണത്തിൽ എല്ലാ വൈദികരും രണ്ടുവരിയായി അണിനിരക്കേണ്ടതാണ് വൈദികരോടൊപ്പം അഭിവന്ധ്യ ജോസ പിതാവിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഈ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു അതിന് പിന്നാലെ അഭിവന്ധ്യ പിതാക്കന്മാർ അഭിവന്ധ്യ ജോസ പിതാവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് വൈദികർ മറ്റെല്ലാ വിശ്വാസികളും ദേവാലയത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഈ സമീപത്ത് ഇപ്പോൾ പിതാവിനെ അടക്കം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന കല്ലറയുടെ സമീപത്ത് എല്ലാവർക്കുമുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം വളരെ പരിമിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദക്ഷിണം കല്ലറയുടെ സമീപത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ആദ്യം അഭിവന്ധ്യ പിതാക്കന്മാരും കൊല്ലം രൂപതാവികാരി ജനറൽ മൺസിഖർ വിൻസൻ മച്ചാടു അച്ഛനും അഭിവന്ധ്യ ജോസഫ് പിതാവിൻ്റെ മാതൃ ഇടവകാംഗവും അഭിവന്ധ്യ ജോസഫ് പിതാവിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചതുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്റ്റീഫൻ ജി കുളക്കായത്തിൽ അച്ഛനും മാത്രം കല്ലറയുടെ സമീപത്തേക്ക് ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്നു അതിനുശേഷം സാധിക്കുന്ന വൈദികരും എല്ലാ വിശ്വാസികളും ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തന്നെ തുടരുക സമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഒടുവിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുവാൻ എല്ലാവർക്കുമുള്ള സൗകര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും ക്ഷമയോടുകൂടി സഹകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം സഹോദരനെ ക്രിസ്തീയ മുറപ്രകാരം മൃതശരീരം സംസ്കരിക്കുന്ന നമുക്ക് 
സർവ ജീവജാലങ്ങളെ നിദാനമായ ദൈവത്തോട് ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കാം നാം ഇപ്പോൾ സംസ്കരിക്കുന്ന അഭിവന്യ ജോസഫ് മെഹ്റാന്റെ നശ്വരമായ ശരീരം സർവശക്തനായ ദൈവ മനുഷ്യര മഹിമയോടെ ഉയർപ്പിച്ച് വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ ചേർത്തുള്ളട്ടെ അവിടുന്ന് ഇയാളെ വിധിക്കുമ്പോൾ കരുണ കാണിച്ച് പാപങ്ങൾക്ക് പൊറതെയും ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചനവും നൽകട്ടെ നല്ല ഇടയനായ ക്രിസ്തുനാഥൻ അഭിയന പിതാവിനെ പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് നയിച്ച് സ്നേഹനിധിയായ പിതാവുമായി രഞ്ജിപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സ്വർഗരാജ്യത്ത് ക്രിസ്തുനാഥൻ സന്നിധിയിൽ എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഭാഗ്യം ഇയാൾക്ക് കൈവരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ിൽ ജോസഫ് പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ മരണമടഞ്ഞ എല്ലാവരെയും പോലെ ഇദ്ദേഹവും അവസാന ദിവസം ക്രിസ്തുവിൽ ഉയർത്തെഴു നിൽക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൃഢമായി പ്രത്യാശിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ പൈതൃകമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധരുമായുള്ള സംസർഗത്തിൻ്റെയും അടയാളമായി അഭിവന്യ ജോസഫ് പിതാവിൽ അങ്ങ് ചൊരിഞ്ഞ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു പിതാവി അങ്ങയുടെ ഈ ദാസന് സ്വർഗ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണമേ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരായ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസ വജസ്സുകളിൽ 
പരസ്പരം ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാൻ കൃപയുള്ള നമി ഞങ്ങളും ഒരിക്കൽ സ്വർഗത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു വീണ്ടും ഈ പിതാവിനെ കാണുവാനും ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കുവാനും അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടുള്ളീണമേ സെമിത്തേരിയിലേക്കുള്ള പ്രദക്ഷിണം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിന് മുന്നോടിയായി അഭിവന്ധ്യ പിതാക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ അഭിവന്ധ്യ ജോസ പിതാവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് സമീപം ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്കായി നിൽക്കുന്നു അറിയിച്ചതുപോലെ സെമിത്തേരിയിലേക്കുള്ള പ്രദക്ഷിണം ഏറ്റവും ആദ്യം ബാൻഡ് മേളം അതിന് പിന്നാലെ തങ്കശ്ശേരി ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസ് കത്തീഡ്രൽ ഇടവകിയുടെ കുമ്പ്രിയ സഭാംഗങ്ങൾ അതിന് പിന്നാലെ മറ്റ് ഇടവകകളിൽ നിന്നുള്ള കുമ്പ്രി സഭാംഗങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പിതാവിൻ്റെ മാതൃ ഇടവകയായ മരുതൂർ കുളങ്ങര ഇടവകയിൽ നിന്നുള്ള കുമ്പ്രി സഭാംഗങ്ങൾ അഭിവന്ധ്യ ജോസഫ് പിതാവിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികൾ വൈദികർ അഭിവന്ധ്യ പിതാക്കന്മാർ അഭിവന്ധ്യ ജോസഫ് പിതാവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് വൈദികർ ഈ ഒരു ക്രമത്തിലായിരിക്കും സെമിത്തിരിയിലേക്ക് നാം കടന്നുപോകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സും മറ്റെല്ലാ വിശ്വാസികളും അതാതിടങ്ങളിൽ തന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് ആയിരിക്കണം അവിടുത്തെ സ്ഥല പരിമിതികൾ മൂലം തുടർന്ന് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുവാനുള്ള ക്രമീകരണം വൈദികർ നൽകുന്നതുമായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാം Sakhani 
കല്ലറയുടെ സമീപത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എല്ലാവരും നിൽക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കുമ്പ്രിയ സഭാംഗങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തെത്തിയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ കാണിച്ചു തരുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് അവർ നിൽക്കേണ്ടതാണ് അതിന് പിന്നാലെ രണ്ടുവരിയായിട്ടുള്ള വൈദികരും അവിടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വൈദികർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കേണ്ടതാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അഭിവന്ധ്യ പിതാക്കന്മാരും അഭിവന്ധ്യ ജോസഫ് പിതാവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വൈദികരും മാത്രമായിരിക്കും കല്ലറയുടെ സമീപത്തേക്ക് നീങ്ങുക ബാക്കിയെല്ലാം വൈദികരും മുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവി അങ്ങ് മൂന്ന് ദിവസം കലറയിൽ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും ശവകുടീരങ്ങൾ പൗത്രീകരിച്ചുവല്ലോ അങ്ങനെ പരേതരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്ന കുഴിമാടങ്ങൾ ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശ അവർക്ക് നൽകുന്നു ഉയർപ്പും ജീവനുമായ അങ്ങ് ഈ പിതാവിനെ മഹത്വത്തോടെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം ഇവിടെ വിശ്രമം കൊള്ളും മാറാകട്ടെ അങ്ങയുടെ ദിവ്യ തേജസ്സിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമുഖം ദർശിക്കുവാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്നൊന്നും ജീവിച്ചു വാഴുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടുള്ളണമേ നമ്മുടെ ഈ വത്സല പിതാവ് ജോസഫ് മെത്രാൻ സർവശക്നായ ദൈവം ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ പക്കിലേക്ക് വിളിക്കുവാൻ തിരുമനസ്സായി മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്ത ശരീരത്തെ നാം ഇപ്പോൾ മണ്ണിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുനാഥൻ ആദ്യമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എളിയവരായ നമ്മുടെയും ശരീരങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഉയർപ്പിക്കുമെന്നും തൻ്റെ തേജോമയമായ ശരീരത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുത്തുമെന്നും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഈ പിതാവിനെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം 
ഇദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് നിത്യശാന്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവസാന ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ജീവനും പുനരുദ്ധാനവും ഞാനാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കലും നിത്യമരണം പ്രാപിക്കുകയില്ല എന്നരുൾ ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഈ പിതാവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലാസൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൽ കണ്ണീർ പഴിച്ച കർത്താവെ ദുഃഖിതരായ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുറച്ചു നീക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പിതാവിനെ മാലാഖമാരുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും സമൂഹത്തിൽ ചേർത്ത് നിത്യാനന്ദം നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പശ്ചാത്തപിച്ച കള്ളന് പർദീസാ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കർത്താവെ ഞങ്ങളെ പിതാവിനെ സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് ആനയിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങ് ജ്ഞാനസ്നാന ജലം കൊണ്ട് കഴുകുകയും വിശുദ്ധ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ പിതാവിനെ മാലാഖമാരുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും സമൂഹത്തിൽ ചേർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങയുടെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും നൽകി പരിപോഷിപ്പിച്ച ഈ പിതാവിനെ സ്വർഗീയ വിരുന്നിൽ പങ്കാളിയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ആശ്വാസമരളുകയും നിത്യജീവൻ പ്രത്യാശ ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ ഖനിയണമേ ക്രിസ്തുവേ ഖനിയണമേ സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ കർത്താവായ ദൈവമി അങ്ങയുടെ തിരുവുള്ളം നിറവേറ്റുന്നതിൽ സർവദാ ജാഗ്രത കാണിച്ച ജോസ് പിതാവ് ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകൾ ദയാപുറം ക്ഷമിക്കണമേ സത്യവിശ്വാസം വഴി ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഇദ്ദേഹത്തെ കാരുണ്യമാനായ അങ്ങ് മലാഖന്മാരുടെ സമൂഹത്തിൽ ചേർത്തുള്ളണമേ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടുള്ളണമേ കർത്താവ് ഇയാൾക്ക് നിത്യവിശ്രാന്തി നൽകണമേ നിത്യദേശിൽ പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ മരിച്ച വിശ്വാസികളെ ആത്മാക്കൾ സ്വർഗത്തിൽ നിത്യ സൗഭാഗ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ ആമേൻ me hey. 
പിതാവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇപ്പോൾ അടക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അവിടെ അഭിവന്ധ്യ പിതാക്കന്മാരും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുവാനുള്ള ക്രമീകരണം വൈദികർ അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന വൈദികർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് കല്ലറയുടെ സമീപത്ത് ചെന്ന് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടേക്ക് നീങ്ങാവുന്നതാണ് ശതായ 
Ja. Dann.
ഇത്രയും മുപ്പത് എവിടെ വിറ്റണം